பக்கம் ஏற்கனவே இங்க வந்துச்சு விட்டுட்டோம் இப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்னாவது வீடு ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பதை தொடர்பு கொள்கிறது அதே மாதிரி மூணாவது வீடு மூணாவது வீடு ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பதை தொடர்பு கொள்கிறது அதுக்கப்புறம் ஏழாவது வீடு ஏழாவது வீடு ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பது தொடர்பு கொள்கிறது பத்தாவது வீடு ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பது தொடர்பு கொள்கிறது இதுதான் மீனிங் இது எப்படி பலன் சொல்றது எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு பார்ப்போம் இப்ப ஒன்னாவது வீடு ஒன்னு மூணு ஏழு ஒன்பது தொடர்பு கொள்றது ஒன்னாவது வீட்டுக்கு நல்லதா கெட்டதா அதாவது அகம் சார்ந்தது ஏன்னா இதுவும் ஒத்த ஒத்தப்பட அப்ப ஒன்னாவது வீட்டுக்கு நல்லது அப்ப ஒன்னாவது வீட்டுக்கு நல்லதுன்னா என்னன்னா இந்த மனிதருக்கு ஆயுள் அனுபவிக்கிற திறன் ஓகேங்களா இவருடைய வாழ்க்கை முறை இவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் அதாவது ஒன்னாவது வீடு மூலைங்கிறது இவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் அகம் சார்ந்த வகையில போகும் அகம் சார்ந்த வகையில போகுனா ஒரு ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு மைண்ட் இருக்கு சார் சென்டிமெண்டல் மைண்ட் லாஜிக்கல் மைண்ட் ஒற்றைப்படை பாவங்கள் யாருக்கு லக்ன சப்ளாடு லக்ன உபநட்சத்திர யாருக்கு ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு உள்ளதோ அவங்களுக்கு லாஜிக்கல் மைண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் சென்டிமெண்ட் மைண்ட் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் ஓகேங்களா ஒற்றைப்படை பாவத்துல அந்த ஒற்றைப்படை பாவத்துல இந்த ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது மூணு ஏழு பதினொன்று இருக்கு இல்லையா இதுல யாருக்கு ரொம்ப சென்டிமெண்ட் மைண்ட் அதிகமா இருக்கும் சார் ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பது மூணு ஏழு பதினொன்னு தெளிவா இருக்கா சார் புளு கிளாஸ் சட்டை போட்டா தெளிவா இருப்பீங்க அவரும் புளு கிளாஸ் சட்டை போட்டிருக்காரு ரெண்டு பேர் தான் தெளிவா இருக்கீங்க சரி அப்ப ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பதுங்கிறது ரொம்ப சென்டிமெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பை குறிக்க முடியாது அதிக சென்டிமெண்ட் வாழ்க்கை முறை என்பது அகம் சார்ந்த வாழ்க்கை முறையா இருக்கும் அதனால இவருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கும் அடிக்கடி மருத்துவமனைக்கு போக மாட்டாரு சரி இவருடைய எண்ண ஓட்டங்கள் பொருள் சார்ந்து இருக்குமா பொருள் சாராம இருக்குமா பொருள் சார சாராத எண்ண ஓட்டங்கள் தான் அதிகமா இருக்கும் உணர்வு சார்ந்ததா இருக்கும் நோய் நொடிகள் வராது ஓகேங்களா இது ஜென்ரலா நம்ம சொல்றது இப்ப ஒவ்வொரு பாவத்தையும் எடுத்து இப்ப ஒன்னாவது வீடு ஒன்ன தொடர்பு கொண்டா என்ன ஆனா ஜாதகர் எப்பொழுதும் சுய கௌரவத்தோட இருக்கக்கூடிய நபராக இருப்பார் மூணாவது வீடு அடிக்கடி பயணங்களை மேற்கொள்ளக்கூடிய நபராக இருப்பார் மூணாவது வீட்டுக்கு பயணம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மூணாவது வீடு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாலாவது வீட்டுக்கு உடல் பொறுமன் ஒரு காரகம் ஒன்னா எதுங்க சார் நாலாவது வீட்டுக்கு உடல் பொறுமன் ஒரு காரகம் ஏன் உடல் பொறுமன் நாலாவது வீட்டு உடல் பொறுமன் சொல்லலாம் ஏன் அது மாதிரி சொல்லலாங்க தெரியுமா என்ன சார் இல்ல அது இல்ல நாலாவது வீட்டுக்கு உடல் பொறுமன் என்ன திடம் அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவத்துல காரகம் சார் கணம் அப்படிங்கிறது நாலாவது பாவத்துல காரகம் சார் அதனால நாலாவது பாவத்துக்கு லக்ன பாவம் நாலாவது வீட்டு தொடர்பு கொண்ட கணமா இருப்பாங்க உடல் பருமனா இருப்பாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது ஒவ்வொரு பாவத்தோட காரகத்தையும் நம்ம அந்த பாவம் எந்த பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாத்திக்கிறோம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கணம் இல்லாத தன்மை அதாவது மூணாவது வீட்டு வந்து மெலிந்த ஓரளவுக்கு மெலிந்த தியாகம் உடல் பெருமன் குறைவா இருக்கிற தியாகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் உடல் எடை குறைவா இருக்கிற தியாகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஏழாவது வீடு வந்து மக்கள் தொடர்பு அர்த்தம் எப்போதும் ஒருவரோடு தன்னை இணைத்து செயல்படக்கூடிய தன்மை பிளெக்சிபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒன்பதாவது வீடு தெய்வீகம் ஆன்மீகம் இயற்கை இந்த மாதிரி சிந்தனை ஓட்டங்கள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜாதகர் சாதகமா <laughs> 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 இல்ல பத்தாவது வீட்டுக்கு 
நல்ல டெவலப் பண்ணக்கூடிய பாகமா பத்தாவது வீட்டை கொஞ்சம் குறைக்க ஒன்பது பாதகம் ஒன்னு மூணு ஏழு பண்ணுங்கிறது சராசரியை விட வீக் தான் அதாவது பத்தாவது வீட்டுக்கு சாதகமான வீடு எதுன்னா பத்தாவது பாவம் எடுத்தீங்கன்னா இங்க இருக்கும் பத்தாவது வீட்டுக்கு நல்லா தூக்கி விடும் மூணு ஏழு பண்ணுங்கிறது இது சராசரி கோட்டை விட கீழே தான் மூணு ஒன்பதுங்கிறது இது சராசரி கோடுன்னு வச்சுங்களேன் மூணு ஏழு பாவணுங்கிறது பத்தாவது வீட்டை சராசரி அளவை விட கொஞ்சம் குறைச்சி தான் தரும் ஏன் அந்த மாதிரி சார் பத்தாவது வீடு ரெட்டப்பட மூணு ஏழு பண்ணுங்கிறது ஒத்தப்பட பத்தாவது வீட்டு கெடுக்காது ஆனா பத்தாவது வீட்டை ஒரு சராசரி அளவை விட கொஞ்சம் குறைவா தான் அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கும் ஆனா ஐந்து பாருங்க அதை என்ன பண்ணும் பத்தாவது வீட்டை கீழே போயிட்டு குழி நோண்டி பொதைச்சு போடும் ரொம்ப லோவஸ்ட் லெவல்ல இருக்கும் ஓகேங்களா அதனால வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க பத்தாவது வீட்டை கெடுக்கிற பாவம் எது இருக்கு இந்த பாவம் பத்தாவது வீட்டை சராசரி அளவை விட கொஞ்சம் குறைவா இருக்கிற அமைப்பு இருக்கிறதால ஜாதகருக்கு நிர்வாக திறமை இதுதான் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கும் வெறும் ஒன்பதுனா நிர்வாக திறனை இருக்காது புரிதா பாருங்க சார் வெறும் ஒன்பதுனா நிர்வாக திறனை இருக்காது இதுல இன்னும் ஒரு விஷயத்த நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஒன்னு ஏழு ரெண்டு எட்டுங்கிறத என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்றை ஒன்றை கட்டுப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சார் இதை அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் அதாவது சப்தம பாவங்களுக்கு ஒன்றை ஒன்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய திறன் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாய் வச்சுக்கலேன் ரெண்டு எட்டுனா ஐம்பதாயிரம் அதே மாதிரி எட்டுங்கிறது நூறு சதவீதம் வலின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு எட்டுங்கிறது எவ்வளவு சொல்லலாம் சார் ஐம்பது சதவீதம் வலி இந்த சப்தம பாவங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் ஒரு காரகம் இருக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்னொரு இன்னொருத்தருக்கு பாதியாக கொடுத்து விடுதல் அவர்கிட்ட இருந்து பாதி நம்ம வாங்கிக்கிறது அப்படின்னு பேரு ஓரளவுக்கு உண்டு பாருங்க அகம் சார்ந்த விஷயத்தை கூட்டும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை குறைக்கும் சொல்றோம் இல்லையா அதனால இங்க குழந்தை பிறப்பு இருநூறு சதவீத வாய்ப்பு அனுபவித்தல் பொதுவான எண்ண ஓட்டங்கள் உபநட்சத்திரம் ஒற்றைப்படை பாவம் தொடர்பு கொண்டால் பாவம் இதா சார் லக்ன உபநட்சத்திரம் லக்ன உபநட்சத்திரம் ஒன்னு மூணு 
ஒற்றைப்படை பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் அப்படின்னா ஒன்னு போட்டு ஒற்றைப்படையின் எழுதிருங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த மாதிரி தொடர்பு ஜாதகர் உணர்வு பூர்வமானவர் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கும் உணர்ச்சிகளுக்கு எளிதில் அடிமையாகக்கூடியவர் பந்த பாசத்துக்கு அடிமையாகக்கூடியவர் பந்த பாசம் உணர்ச்சிகள் அடிமையாகக்கூடியவர் இது லக்ன உபர சித்திரம் இரட்டைப்படை பாவத்தை தொடர்பு கொண்டா அப்படியே இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் நீங்களே எழுதிக்கீங்களே இடம் விட்டு வீட்டுல போய் எதிரிக்கீங்க அப்படி ஆப்போசிட்டா எழுதிக்க வேண்டியதுதான் சொல்லணுமா நீங்களே எதிரிக்கலாமா சார் என்ன சார் எழுத மாட்டாங்களா பொருள் சார்ந்த சிந்தனை உடையவர் ஆரோக்கியம் உடலில் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கும் அறிவு பூர்வமான சிந்தனை உடையவர் சிந்தனை உடையவர் பொதுவாகவே ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் தொடர்பு கொண்டால் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் தொடர்பு கொண்டால் ரெண்டு நாலு ஆறு பத்தாம் பாவங்களை ரீதியில் அப்படியே எழுதிங்க பொருளாதார முன்னேற்றம் கிடுகிடையான உயரும் ஆனால் மன திருப்தி இருக்கு பாருங்க அப்படியே எழுதிருங்க அப்படின்னு போட்டு உதாரணம் போடுங்க உதாரணம் போட்டு இந்த மாதிரி சார் ஏழாவது வீடு ஏழு இது ஏதிட்ட பிறகு இது ஏதிட்ட பிறகு கீழே ஏழுன்னு போட்டு மீனிங் ஏழாவது ரெண்டு தலை இருக்கும் உதாரணம் எக்ஸாம்பிள் ஏழாவது வீடு ரெண்டு நாளா இருப்பதுனா மனைவி ரீதியாக பொதுஜன தொடர்பு மூலமாக ஜாதகருக்கு பொருளாதார முன்னேற்றம் உயரும் மனைவி ரீதியாக அல்லது வியாபாரத்தின் மூலமாக ஏழாவது வீட்டோட காரகம் என்ன மனைவி வியாபாரம் இதெல்லாம் ஏழாவது வீட்டோட காரகம் தானே நம்மை சந்திக்கக்கூடிய நபர்கள் இவற்றின் மூலமாக பொருளாதார முன்னேற்றம் உண்டு அதாவது இந்த ஏழாவது வீட்டுக்கு இதன் ரீதியாக வருமானம் வரும் ஓகேங்களா இப்ப இந்த மாதிரி போடுறேன் நாலாவது விட்டு ரெண்டு நாள் இருப்பது இது என்ன சொல்லலாம் சார் எதன் ரீதியா வருமானம் வரும் சொத்து வீடு நிலம் வாகனத்தின் மூலமாக தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்திக் கொள்வார் வீட்டை வித்து உயர்த்து வர வீட்டை விற்காம உயர்த்து வரா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி இந்த நாலாவது வீட்டுக்கு இது சாதகமா இருக்கா பாதகமா இருக்கா அப்ப வீட்டை விற்காமையே தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவார் வீட்டை விற்காம எப்படி சார் பணம் வரும் வாடகை வருமானம் வரும் இல்லையா சொத்தோட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் இல்லையா அந்த மாதிரி சார் பாருங்க 
இப்ப அதே மாதிரி ஆறாவது வீடு ரெண்டு வேலை இருப்பது இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் ஆறாவது வீட காரக என்ன நோய் மூலமா பணம் வருமா கடனை அர்த்தம் உள்ள விஷயத்துக்கு கடன் வாங்குவார் கடனை வாங்கி தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை உயர்த்துவார் ரொம்ப ஈஸியா உத்தியோகம் உத்தியோகத்தின் மூலமாக நல்ல வருமானம் கிடைக்கும் ஆறாவது வீட்டுக்கு வேலைக்காரன் ஒரு காரம் இருக்கு வேலைக்காரர்கள் மூலமாக நல்ல வருமானம் உண்டு ஓகேங்களா சரி அடுத்து எட்டாவது வீடு ரெண்டுதான் இருப்பது இது என்ன சொல்லலாம் சார் உடலை வருத்தி கௌரவ குறைச்சல செப்டி டேங்க்ல இறங்கி வந்து வேலை செய்யணும் எப்படி வேலை செய்யறான் என்ன சார் கிட்னி ஊத்துவாங்க இந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வருமானம் அதாவது அந்த அந்த எட்டாவது பாவங்கிறது டென்ஷன் வலி வேதனை அவமானம் கௌரவ குறைவு சொல்றோம் இல்லையா அதன் ரீதியாக எதிர்பாராத விஷயம் மூலமாக வருமானம் வருமானம் பெறுதல் உங்களுடைய இறப்பு மூலமாக வருமானம் பெறுதல் ஒரு துக்க காரியத்தின் மூலமாக வருமானம் பெறுதல் வருமானம் பெறுதல் எரியிற வீட்டுல பிடுங்குற வரைக்கும் லாபங்கிற வழியில வருமானம் பெறுதல் சொல்றேன் ஐந்தாவது வீடு அது கொஞ்சம் கேவலமா பண்ண எட்டாவது வீடு அப்புறம் சொல்ற நாளைக்கு சொல்றேன் கூட தனியா இல்லையா அப்ப போயிட்டா கைய கைய ஓத்த கையில வாழ்க்கை பாப்பாங்க வரல வருமான <laughs> ஒரு பாவம் மற்ற பாவத்தை தொடர்பு கொடும் போது தன்னுடைய பாவ காரகத்தை தொடர்ந்து வருமான <laughs> 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 தகவல் தொடர்பு எடுத்து இவற்றின் ரீதியாக வருமானம் உள்ளூரை விட்டு வெளியூர்ல பயணங்கள் செய்வதன் மூலமாக வருமானம் அதாவது நம்ம கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டா நிறைய விஷயத்தை நம்ம உருவாக்கலாம் இதே மாதிரிதான் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் ஒன்னு மூணு ஏழு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டா அதன் ரீதியா மன மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் அதிகம் இருக்கும் ஆனா பொருளாதார முன்னேற்றம் கம்மியா இருக்கும் ஆவரேஜா இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் அஞ்சு பதினொன்று தொடர்பு அஞ்சு ஒன்பது தொடர்பு கொண்டா அந்த பாவத்தின் ரீதியாக நமக்கு ரொம்ப ஆசை இருக்கும் ஆனா பணம் பணம் கிடைக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டா அந்த பாவத்தின் ரீதியாக வலி வேதனை துன்பம் எல்லாமே 
பயணங்கள்ஷ்டமாக <laughs> வரும் <laughs> 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 அவமானங்கள் துக்கங்கள் சிக்கிக் கொள்ளுதல் எட்டாவது வெட்டுக்கு சிக்கிக் கொள்ளுதல் ரெண்டாவது திருமணமும் பண்ண முடியாது தயவுசம் கிடைக்காது வாய்ந்தது ஆகணுவாங்க ரொம்ப டிமாண்ட் பண்ணுவாங்க போய் சிக்கிக்குவாங்க பிசினஸ் பண்ணா கிளைண்ட்டுக்கு தான் லாபம் நமக்கு நஷ்டமா போயிடும் ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் கிரக காரகன் ஒண்ணு இருக்கு அதை நான் நாளைக்கு எடுத்துக்க நடத்துறேன் அதே இதே மெர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கரெக்டா டேலி ஆயிடும் இப்ப ஐந்தாவது எட்டு பன்னெண்டு தொடர்பு கொண்டா என்ன சொல்லலாம் குழந்தைகளால அவமானங்கள் ரொம்ப பண்றது எப்படி ரொம்ப கவலை பண்றது சார் அதான் சொல்லுங்க நான் கதையை கேவலமான லோ முழுசா படிச்சு பாருங்க அதுல இருக்கு இல்ல ஐந்தாவது அப்படிங்கிறது அந்தரங்கம் ஏன் சொல்றேன்னா அதுல ஏது ஒவ்வொன்னா படிச்சுட்டு வாங்க எங்க அந்தரங்கம் இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் இல்ல இல்ல மர்மஸ்தானம் அது எட்டாவது விடு சார் ஹம் அப்புறம் தவசியா கவச்சி அப்புறம் தாம்பத்தியம் நல்லா போடலையா இல்லாடே எதுலையா தாம்பத்தியம் எதுலையா சரி தாம்பத்தியம் ஒன்னா போட்டு அது ரொம்ப கேவலமா இருக்கும் அதை பத்தி விமர்சனம் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி ரொம்ப அந்தரங்க வாழ்க்கை அந்தரங்க வாழ்க்கைங்கிறது பிரச்சனையாகவும் சங்கடமாகவும் வழிவேதனை தரக்கூடியதாகும் ஐந்தாவது வீடு ஒன்னு அஞ்சு ஒன்பதுன்னா இதுக்கு பேர் காதல் உணர்வுன்னு சொல்லிட்டு ஐந்து எட்டுன்னா கற்பழிப்புன்னு அர்த்தம் ரெண்டு ஒரே விஷயமா அல்லது வெவ்வேறு விஷயமா சார் இது வலியை தரக்கூடியது இல்லையா வலி டென்ஷன் அவமானம் எல்லாம் வருது இல்லையா அந்த மாதிரி சார் ஆயிடுவா இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஒரு பாவம் இன்னொரு பாவத்தை தொடர்பு அந்த மாதிரி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 
ஒன்பதாவது வீடு பத்து தொடர்பு கொண்ட பிரமாதமான அமைப்பு தர்ம கர்ம யோகம் வேறு என்ன படிச்சார் அதாவது இந்த ஒன்பதாவது வீடு பத்து தொடர்பு கொண்ட கடவுளே கொண்டாந்து வேலை கொடுக்கிற மாதிரி ஒன்பதாவது வீட்டுக்கு இயற்கையின் பேரு தெய்வீகன் பேரு பாக்கியன்னு பேரு அதனால நம்ம தகுதி என்னவோ அந்த தகுதிக்கு கரெக்டா கிடைச்சிடும் அதோட அதிகமாக கிடைக்கும் ஆனா பத்து ஒன்பது தொடர்பு கொண்டா இருக்கிற வேலை போயிடும் இல்ல ஒட்டப்படல இந்த இந்த இங்க செயல்படும் பத்து இங்க செயல்படக்கூடிய பாவம் ஒன்பது நான் சொல்றேன் இல்லையா இது செயல்படும் பாவம் ஒன்பதாவது <laughs> 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 பாவம் <laughs> தன்னுடைய வீட்டுக்கு செயல்படக்கூடிய <laughs> ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் இந்த ஏரியாவையோ இந்த ஏரியாவை டச் பண்ணா அது பிரச்சனை இந்த ஏரியாவை ஒன்பது டச் பண்ணும் போது அகம் சார்ந்த விஷயத்தை உயர்த்திடும் புறம் சார்ந்த விஷயத்தை கெடுத்துடும் இங்க தொடர்பு கொள்ளும் போது அகத்தை முழுசா கெடுத்துடும் அகத்தை கெடுத்தாவே உங்களுக்கு புறத்தை அனுபவிக்க முடியாது புறத்தையும் அனுபவிக்க முடியாது அதனால இந்த ரெண்டு வீட்டையும் எந்த பாவமும் தொடர்பு கொள்ளக்கூடாது வரும் <laughs> 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 ரொம்ப ஈஸியா உங்களுக்கு புரியுற மாதிரி மீண்ட சொல்லிடுறேன் நான் ஏழாவது விட ரெண்டு நாள் அறுபத்தி தொடர்பு கொண்டா மனைவி ரீதியாக வருமானங்கள் முன்னேற்றங்கள்லாம் நல்லா கிடைக்கும் வேலைக்கு போற பொண்ணா மனைவி வருவாங்க ஆனா கணவன் மனைவி உறவுல ரொம்ப அந்யோன்யம் இருக்காது கணவன் மனைவி விஷயத்த கடவுள் அளந்துதான் கொடுப்பாங்க அளவு சாப்பாடுக்கும் சாதாரண சாப்பாடுக்கு என்ன வித்தியாசம் சார் என்ன சார் ஒரு <laughs> கம்பெனிங்க <laughs> பொருளு கேட்க போறீங்க அளந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு விஷயத்த அளந்து கொடுக்கும் போது அதுல கொஞ்சம் இதுவா இருக்கும் நீங்களே எடுத்து அப்படின்னா என்ன 
அது ஒரு திருப்தி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஏழாவது தொட்டு ரெண்டு நாள் ஆர்ப்பத்து தொடர்பு கொண்ட மனைவி ரீதியாக இல்ல கணவன் ரீதியாக கணவன் மனைவிக்கு ரெண்டு பேர் அகம் சார்ந்த விஷயத்த கடவுள் அளந்து கொடுப்பாரு ஒன்பது மணிக்கு மேலதான் ரெண்டு பேரும் சந்திக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இல்ல பத்து மணிக்கு மேலதான் போனோம் அவ்வளவுதான் <laughs> என்ன பொருளாதாரம் கிடைக்குது இது புறத்துக்கு நல்லது அகத்துக்கு என்ன கட்டது இது நீங்க சமையல் செய்யணும் இது அகத்துக்கு கெட்டது என்னங்க சார் வாரத்துக்கு நாலு நாள் தான் அது அகத்துக்கு கெட்டது எதுன்னு கேட்டுறாதீங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 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 பிணைப்பு ஒரு இணைப்பு குறையுது அதிகாரம் பண்ண முடியல என்ன நான் சம்பாதிக்கிறேன் அதிகமா சம்பாதிக்கிறேன்ல கொஞ்சம் அடக்கமாயிரும் அப்படின்னு அப்ப அகம் சார்ந்த விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் ஒரு கட்டுப்பாடு வெளிக்குது ஆனா என்னன்னா புறத்துக்கு அது நல்லது அதனால இதை வந்து இது மோசம் நம்ம சொல்ல முடியாது இன்றைய கால வாழ்க்கை புறம் சார்ந்த வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம நகர ஆரம்பிச்சாச்சு இந்த நூற்றாண்டு இருபத்தோராவது நூற்றாண்டு பிறந்ததுல இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை முறை என்பது அகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விட்டு புறத்தை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சாச்சு அகம் நம்ம விட்டு விலகி கொண்டே இருக்குது அதனால இது அதனால இதை வந்து ஒன்னா நம்பரா போட்டேன் இதை நிறைய பேர் எனக்கு சொன்னாங்க சார் இதை ஒன்னா நம்பர் போட்டு இதை ரெண்டாவது நம்பர் போடுங்க சார் ஆனா இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய சூழல் இன்றைக்கு கலாச்சாரம் என்பது புறம் சார்ந்து இருக்கிறதால இது திருமண வாய்க்கை பெருமளவு பாதிக்காது இருந்தாலும் கூட அதுல ஒரு அதிருப்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இது ஏழாவது ஒன்னு மூணு ஏழு பணம் தொடர்பு கொள்ள கணவன் மனைவிக்கு எடுக்கக்கூடிய சந்தோஷங்கள் நன்றாக இருக்கும் அதே நேரத்துல வருமானமும் இருக்கும் இதுல வந்து எந்த ஒரு ரிஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்காது இது திருமணமா தாம்பத்தியம் புக்கில் எழுதியிருப்பா நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இல்ல அதுக்கப்புறம் ஏழாவது ஐந்து ஒன்பது தொடர்பு கொள்ளும் போது இது என்ன சொல்லலாம் சார் மனைவி ரீதியா வருமானம் கிடைக்குமா மனைவி ரீதியா வருமானம் கிடைக்காது கணவன் மனை உறவு நல்லா இருக்குமா நல்லா இருக்காது என்னங்க சார் கணவன் மனை உறவு இந்த மூணுத்துல எதுல உறவு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் மனைவிக்கு <laughs> 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 பட்டுப்படு வாங்கி தரீங்க நெக்லஸ் வாங்கி தரீங்க மனைவிக்கு தானே ஏழாவது வீடுன்னு வரும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இங்க மனைவிக்கு தான் அப்படி போகுது அப்படின்ற மாதிரி ஓகேங்களா இங்க ஏழாவது பாவங்கிறத அதாவது இந்த பாவம் இந்த பாவமாக மாறுகிறது உங்களுக்கு இதை எட்டு பிரிண்டும் தொடர்பு கொள்ளும் போது அது பிரச்சனை ஆயிடுது மனைவிங்கிறது <laughs> இந்த மாதிரி புதிய புதிய ஜோதிட தகவல் உங்களுக்கு வேணும்னா முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்